ayer el periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando o que rentó en un tiempo, reconoce de que él no habló de conflictos de intereses. Pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo con la máxima de Lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer el Reforma, lo mismo que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa tiene contratos en Dos Bocas, donde está haciendo la refinería. Pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex. Pero bueno, el Reforma, este pasquín del conservadurismo, panfleto, eh, queriendo decir de que los contratos de Dos Bocas o por los contratos de Dos Bocas, que se suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito, no me ha aprendido el nombre de la empresa, porque no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa, por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón, pero así de eh, obvio y de mal intencionado, de perverso, porque así son los de Reforma, los dueños y directivos, los señores Juncos, Junco y todos los que hacen ese periódico. O sea, no los trabajadores, y a lo mejor algún periodista este, tiene moral o ética para eh, llevar a cabo el noble oficio del periodismo, pero la mayoría están dedicados a, a cuestionarnos. ¿No tienes el… Reforma de hoy, a ver, no lo he visto, pero nosotros somos aquí los actores principales. Mire esto, crece 120 por ciento asalto a trenes. Falso. Acabo de hablar con Germán Larrea, que tiene la mitad de los trenes, y le pregunté, no hay los asaltos que había antes. Pero miren, ocho columnas. Esto de fertilizantes, no sé, pero me imagino que es. Este, ah, porque sacaron que si dónde estaban los 50 millones de dólares de Ansira. Ansira tiene que pagar, o tiene que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en que vendió la planta de fertilizantes en el sexenio anterior y entregó 50 millones, pues los tiene Pemex y va a tener los 200 porque este año tiene que pagar 50 más y así hasta el 24. 
y nosotros vamos a aportar 100 millones de dólares, van a ser 300 millones para atender el problema que tú comentaste sobre los fertilizantes, porque se están entregando fertilizantes a productores, a todos los productores de Guerrero de manera gratuita, pero también en Puebla, en Tlaxcala y se va a hacer lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Durango, Nayarit. Pero bueno, debe ser sobre eso. ¿Y lo otro? Ah, esta es la exportación de Rusia. No está exportando este, Rusia ni China. Si tenemos nosotros que resolver, eh, producir más en nuestras plantas, esos 300 millones de dólares eh, se van a destinar a rehabilitar las plantas que se compraron, que fue un, una operación turbia y mal hecha porque se compraron plantas eh, viejas de fertilizantes, pero no venden ni China ni, ni Rusia. Ah, y lo otro pues es, es lo que tú explicaste, ¿sí? Sí. pero esto, por ejemplo, es exportaciones a Rusia, lo que quieren es que caigamos supuestamente en contradicciones, ¿no? Presidente. Este, pero de veras que son malos de Malolandia estos, ¿eh? Y este, pues tienen muchísimos lectores. Porque los conservadores en México no son pocos, ¿eh? son millones. Más que afortunadamente hay otros ciudadanos, mujeres y hombres con otro pensamiento. Y eso es lo interesante, porque si siguieran dominando estos conservadores corruptos, pues se acabaría el país. Bueno, no, porque México es muy grande por sus culturas y ha resistido epidemias, hambrunas, temblores, inundaciones, malos gobiernos, saqueos, y salimos. Y más ahora que se tiene un gobierno democrático, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se permite la corrupción, ya no es la oligarquía la que domina, no son los saqueadores, con sus representantes de medios de información, pues por eso pagan tanto algunos periodistas, porque no es que sean inteligentes o muy inteligentes, ¿no? para no ser tan este, categóricos, sino porque tienen fama y son golpeadores para defender intereses creados. Entonces, por eso pagan esas cantidades.